என் அன்பு தமிழ் சொந்தங்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது டேஸ்டியான காலிஃப்ளவர் கிரேவி என் சேனல இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருந்தா இந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க மறக்காம இந்த பெல் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ணுங்க என் ரெசிபி உங்களை தேடி வரும் அதை நம்ம இப்போ எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு பாத்திரத்தில் சுடு தண்ணி வச்சுக்கோங்க அதில் கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் போடுறேன் வர மிளகாத்தூள் எதுக்குன்னா நம்ம காலிஃப்ளவரில் நிறைய உள்ள புழுக்கள் இருக்குங்க அதை வந்து நம்ம அப்படியே சுடு தண்ணியில் போட்டோம்னா உள்ளே செத்துடும் வெளியே வராது நம்ம அப்படியே எடுத்து சமைச்சிடுவோம் ஸோ வந்து இந்த மாதிரி மிளகாத்தூள் போட்டோம்னா அந்த காரத்தில் அந்த புழுவெல்லாம் வெளியவும் வந்துடும் அதுக்காக தான் நான் போடுறேன் பாருங்க மிளகாத்தூள் போட்டுட்டேன் அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு சூடு நல்லா சூடாக இருக்குது தண்ணி இப்போ நம்ம வந்து இந்த காலிஃப்ளவர் அந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை வந்து உள்ளே சேர்த்திக்கலாம் சேர்த்திட்டு நல்லா ஒரு கலந்து விட்டுக்கோங்க தண்ணி நல்லா முழுகிற அளவுக்கு ஊற்றிக்கோங்க ஒரு டூ மினிட்ஸ் இருந்தால் போதும் நம்ம எடுத்துடலாம் ஏன்னா தண்ணி ஆல்ரெடி சூடாக தான் இருக்குது டூ மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு நம்ம எடுத்துடலாம் இது ரொம்ப இதில் வேக வச்சிடாதீங்க ஏன்னா நம்ம கிரேவியில் போட்டு வேக வைக்கும் போது ரொம்ப குழஞ்சி போன மாதிரி ஆகிடும் ஸோ வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இருந்தால் போதும் இப்போ நம்ம ஒரு பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம காலிஃப்ளவர் கிரேவிக்கு தேவையான மசாலா அரைச்சிக்கலாம் அதுக்கு ஒரு பேன் வச்சு அதில் ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் எண்ணெய் காஞ்சதும் சின்ன வெங்காயம் ஒரு பத்து டூ பதினஞ்சு சின்ன வெங்காயம் அப்புறம் கொஞ்சம் கருவேப்பிள்ளை போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ வந்து வெங்காயம் பாதி வதங்கிடுச்சு இப்போது நம்ம பூண்டும் இஞ்சும் சேர்த்துக்கலாம் பூண்டு ஒரு ஆறேழு பல் இருக்குது இஞ்சி ஒரு பூண்டு இப்போ பாருங்கள் வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கிருச்சு இப்போது பாருங்கள் ஒரு அரை ஸ்பூன் சோம்பு ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை ஒரு நாலு முந்திரி பருப்பு அது சேர்த்துக்கலாம் அதையும் சேர்த்து நல்லா ஒரு வதக்கு வதக்கிடுங்க அது நம்ம ஃபஸ்ட்டே போட்டோம்னா ரொம்ப வந்து சீர கண்டிஷன் போயிடும் அதனால தான் நான் கடைசியில் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போது நான் இதில் ஒரு நாலு டு அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் சேர்க்குறேன் அதையும் சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் நம்ம இந்த மாதிரி மசாலாவில் தேங்காய் சேர்த்து அரைச்சோம்னா அதோடய டேஸ்ட்டு வேறு லெவலில் இருக்குங்க நீங்கள் இந்த மசாலா வதக்கும் போதே அதோட வாசனையே வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் இது பாருங்கள் நான் மிக்சி ஜாரில் போட்டேன் இதில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி மசாலாவாக அரைச்சிக்கலாம் ஒரு பேன் வச்சு ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க இதில் ஒரு ஏலக்காய் ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை ஏன்னா ஏற்கனவே நம்ம போட்டு மசாலாவில் அரைச்சிருக்கோம் இது வாசத்துக்காக மூணு கிராம்பு இதை சேர்த்துக்கலாம் இது நல்லா ஒரு எண்ணெயில் வதங்கி ஒரு ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் அதுக்கப்புறம் வெட்டி வச்சிருக்க சின்ன வெங்காயம் ஒரு அஞ்சு சின்ன வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் வெங்காயம் வதங்கிருச்சு இப்போ ஒரு தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் அதனால் தக்காளி நல்லா வதங்கிருச்சு இப்போ நம்ம சுடுத்தண்ணில் போட்டு வச்சுருக்க காலிஃப்ளவர் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம மசாலாலாம் சேர்த்துக்கலாம் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் நீங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகாய்த்தூள் போட்டுக்கோங்க மெஷர்மெண்ட் கரெக்டாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக நான் மெஷரிங் ஸ்பூனில் தான் மெஷர் பண்ணி காமிச்சேன் நீங்களும் மெஷரிங் ஸ்பூன் இருந்தால் அதுலேயே வந்து மெஷர் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஒரு லிட்டு போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் இந்த காய் வேகிற அளவுக்கு இந்த த்ரீ டு ஃபோர் மினிட்ஸ் இருந்தால் போதுங்க காய் வெந்துடும் இது பாருங்கள் நான் வந்து அரைச்சி வச்சுருக்க மசாலா இதுதான் இதை நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு கிரேவி எந்தளவுக்கு திக்காக வேணுமோ அந்த அதுக்கேற்ற மாதிரி தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க இப்போ உப்பு காரம்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஸ்டேஜில் ஃபைவ் மினிட்ஸ் லிட் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் மீடியம் ஹீட்டில் வச்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் 
அவ்வளோதாங்க நம்மளோட கிரேவி தயாராகிடுச்சு உங்களுக்கு இன்னும் கெட்டியாக வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் சுண்டை விட்டிங்கன்னா நல்லா திக் கிரேவியாக கிடைக்கும் இது ரைஸ் கூட சப்பாத்தி தோசை இட்லி எல்லாத்துக்கூடயுமே வந்து நல்ல காம்பினேஷனாக இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு எனக்கு கமெண்டில் போடுங்க இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்காக சொல்லுங்கள் வெஜ் அண்ட் நான்வெஜ் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப